Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la séptima temporada de Al Volante y hoy traemos un capítulo muy especial para comenzar esta nueva temporada y es un vehículo que ya lleva bastantes generaciones, seis generaciones en total hasta el día de hoy con un pequeño lavado de cara que es la versión que traemos hoy. Han vendido aproximadamente más de 18 millones de unidades de lo que es toda su vida útil. Ha ganado campeonatos de rally e incluso ha sido ganador del coche mejor coche de Europa en el 2010. Un coche en su quinta generación que bueno ha sido galardonado con este premio y realmente ya esto da bastantes indicios sobre qué modelo estamos y no es otro que el Volkswagen Polo un coche del segmento B que bueno ha dado muchísimas alegrías muy similares a las del Volkswagen Golf que el Volkswagen Golf tiene mucha más trayectoria y bueno ha tenido mayores cifras en general de ventas y de alegrías para la marca pero el Polo ha sido uno de esos modelos también seña de identidad de esta marca alemana Así que bueno, aquí tenemos la sexta generación con un lavado de cara muy merecido, nuevas motorizaciones, despedidas de otras motorizaciones o mejor dicho, afirmadas de total desaparición de, de la gama de motores. Pero bueno, vamos a comprobar qué nos trae este nuevo Volkswagen Polo. ¡Bienvenidos! Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos nuestro análisis exterior, vamos a comprobar este Volkswagen Polo qué novedades nos trae. Aquí bueno, vemos unas pequeñas eh, aristas muy marcadas, pero que bueno, te puede parecer poco cambio, ¿no? Pero luego cuando vas al detalle si sí te das cuenta que hay bastantes cambios. Aquí vemos un capó plano en esta zona, estas aristas y nervaduras que van por los laterales, unas ópticas que ya de serie en todas sus versiones van en LED, tenemos unas versiones EQ Lite de Matrix eh, de manera opcional disponibles ya para el nuevo Volkswagen Polo y en esta zona que podremos llevar una tira en LED que va a firmar la parte lumínica en conjunto con las ópticas ah, en este caso no llevamos, aquí el carenado es totalmente sellado el logo de Volkswagen en la parte central y un paragolpes también de nuevo diseño buscando algo más de anchura a todo el conjunto con este efecto con este embellecedor en negro mate que va justo aquí estamos ante el acabado live está a día de hoy el volkswagen polo versión polo a secas el volkswagen polo live que es esta versión que digamos que es la inicial independientemente de la de Polo que es la más básica pero luego está esta que es como la más equilibrada y luego tenemos la R-Line y posteriormente tendremos la GTI que aún está allí ahí a puntito de salir del horno en este caso bueno aquí vemos ya este diseño que le da más anchura al conjunto y da cierto aspecto un poquito más al Golf cuando hablo muy similar al Golf es buscando esa anchura, buscando esas cotas un poco más elevadas de un segmento B que el Polo, si recordamos, viene de un coche mucho más pequeño y aquí todo este juego de aristas buscan ampliar este, este, este aspecto visual para darle un coche un poco más ancho, ¿no? aunque sea visualmente las dimensiones prácticamente se ven inalteradas aquí vemos pasos de rueda marcados en la chapa ¿Vale? No hay protecciones plásticas en negro, nada de, este, de esto que está tan de moda. Unos faldones en la parte baja muy simples, en el color de la carrocería, con una protección para la pintura. Este color rojo es un opcional, cuesta alrededor de unos 700 euros. Y por supuesto no vemos ningún tipo de cristales oscurecidos. Además, 
no hay ningún tipo de elemento en cromo hay simplicidad en este caso va todo en negro no hay techo solar practicable ni acristalado y llevamos estas llantas en acabado bitono de tamaño 16 pulgadas tendremos también una de 15 pulgadas y una versión 17 pulgadas para las versiones seguramente GTI para estos acabados live únicamente están la 15 y la 16 pulgadas además monta unas buenas gomas 195 55 de perfil aquí a nivel de aristas tenemos una arista que nace aquí justo en la parte alta de la óptica va por toda la parte alta de la puerta va muy 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 pegada y llega aquí a difuminarse en la parte de la ventanilla trasera luego hay otras dos líneas que nacen justo aquí en la aleta delantera van marcando esta segunda parte de las puertas se va ensanchando hasta llegar a la parte del pilar C donde vemos ya parte del piloto trasero tenemos eh, manetas en el color de la carrocería en esta versión no llevamos acceso a manos libres esta es una unidad live como os he dicho digamos más equilibrada la es aceptado porque siempre nos estáis diciendo que traigamos coches menos equipados y más eh, reales pues hemos tenido la oportunidad de traer este coche porque nos parece un equilibrio de coche más común para vosotros eh, al momento de adquirir un coche que queráis tener un precio más competitivo te interesa saber cuánto te va a salir el coste del seguro de este volkswagen polo no dudes aquí en este enlace tendrás nuestro comparador de rastreatro.com para tener la información de los seguros más competitivos para tu próximo Volkswagen Polo. Así que pincha, pincha. Aquí en el pilar C, bueno, vemos este toque de la ventanilla trasera, ¿vale? Que le da también cierta continuidad a toda la parte de luneta. Y aquí vemos como el piloto trasero muerde parte del pilar C y tiene un efecto horizontal que le da mayor empaque a esta saga buscando esta este ensanche a todo el conjunto a nivel visual vemos aquí una óptica de gran dimensión que si sí llega a tapar algo de la boca de carga que ahora lo veremos en la parte del maletero y este pequeño elemento que va también en el portón todo esto eh, nos da también un poco de toque del ADN actual de, de Volkswagen aquí también los pilotos traseros son en LED y le da una firma bastante cuidada a toda esta saga aquí vemos bueno un alerón simple porque prácticamente es la parte alta del portón lo que es las bases para las bisagras pero tiene un efecto bastante chulo aquí con la tercera de luz de freno integrado vemos una luneta que no está oscurecida por supuesto aquí el limpialuneta en la parte baja el logo de volkswagen en la parte central y como estamos ahora viendo en todos los modelos el nombre del modelo en la parte central un paragolpes que también ha sido retocado buscando este toque un poco más eh, ensanchado pero que a nivel visual y estético es muy bonito muy simple aquí llevamos las iluminarias y por supuesto un difusor en negro mate que aquí es donde puedes jugar un poco según el acabado eh, tener algún tipo de embellecedor para el escape como por ejemplo el escape que va aquí de manera real pero aquí no encontramos ningún tipo de embellecedor o falsas salidas de escape vale podrá llevar algunos añadidos según el modelo y aquí es donde podrás encontrar mayor diferencia en la saga del nuevo polo ya dicho todo esto vamos al interior bueno vamos a comenzar por el interior como siempre por el maletero 351 litros de capacidad mínima y 1120 litros de capacidad máxima que nos ofrece este nuevo polo aquí vemos ya una bandeja prácticamente enrasada tiene aquí una pequeña altura con la boca de carga pero está bastante alta pero podemos bajar esta posición un poco más y obtener un poco más de altura en este maletero ¿Qué encontramos debajo debajo encontramos un hueco para una posible rueda de repuesto pero en este caso llevamos el quita tin pinchazos y todos los implementos de emergencia aquí vemos bueno simplicidad hay algunos ganchos en los laterales y ausencia de conectores 12 voltios que puede posiblemente tener este tipo de maleteros pero en este caso solo llevamos ganchos y la iluminaria justo aquí aquí la bandeja bueno tiene una moqueta bastante agradable al tacto de pequeña dimensión aquí bueno las cuerdas de toda la vida ancladas aquí en este pequeño 
eh, pinganillo que sale plástico de este portón, un portón que no está revestido, vemos la chapa al, al desnudo y aquí sí llevamos esta zona con un elemento ya plástico de toda la vida, de batalla para este maletero y aquí el hueco para poder instalar el triángulo de seguridad, pero bueno aquí llevamos este pequeño trampilla para poder sacar nuestro triángulo aunque como ya sabéis tendremos que usar el head flash para cuando nos quedamos en la carretera así que nada visto todo esto vamos al interior plazas traseras tenemos buen acceso y aquí vamos a ajustar el reposacabezas wow me gusta este asiento tiene una banqueta muy mullida el reposacabezas también es mullido es muy confortable la verdad es que sí aquí bueno en cuanto a espacio tenemos tres dedos de separación de la banqueta trasera espacio para estirar un poco más las piernas así que para un segmento b está bastante bien en cuanto a las pantorrillas pues la banqueta la parte más baja sujeta bien las lumbares sujetan intermedio no es un corte deportivo este coche pero sujeta bastante bien y es muy confortable esta, esta banqueta me resulta bastante confortable lleva un acabado mixto en ambos acabados de tela que le viene muy bien a todo el conjunto le da ese aspecto casual juvenil y le queda bastante bien en cuanto a acabados pues aquí encontramos plásticos duros como no se puede esperar en este segmento pero aquí bueno vemos una maneta con símil aluminio esta zona no hay crujidos vale no hay crujidos aquí llevamos también otro tipo de plástico pero no hay ningún tipo de inserción en símil piel ni tela vale que bueno no le vendría mal un toquecillo al menos en la zona del reposabrazos un detalle en tela bueno, no le vendría mal eleva lunas eléctricos y aquí una pequeña bandeja para una botella de mediana dimensión aquí los altavoces en la parte baja pero bueno todo con plástico duro aquí un gancho para colgar el abrigo por ejemplo una luneta bastante buena para vi buena visibilidad y además no llevamos cristal oscurecido con lo cual tenemos bueno bastante iluminación en este interior en la consola central vemos un túnel algo elevado y esto seguramente se va a traducir en más incomodidad en esta plaza central aunque no llevamos nuestro amigo reposabrazos vamos a comprobar qué tal es esta plaza central no sin antes comentarles que en esta consola no llevamos ningún tipo de salida de aire ni en el pilar b no hay salidas de aire del climatizador pero sí llevamos dos conectores usb tipo c en esta zona con una ubicación muy práctica e incluso podremos guardar aquí en estos dos bolsillos de los respaldos traseros nuestros móviles o dispositivos mientras se van cargando en la banqueta trasera llevamos estos dos eh, anclajes en ambos lados para el anclaje isofix con canaleta y así podemos proteger el tapizado y además facilitar la instalación vamos a ver la plaza central pues la plaza central, bueno aquí ya voy pegando las rodillas, el mullido de estos respaldos es confortable, así que no nos molestaría en trayectos puntuales, pero sí me voy clavando todos los sistemas de anclaje de los cinturones en la parte de la cintura. El respaldo es cómodo, es mullido y aquí en el techo llevo dos dedos de separación a la cabeza. Así que esta plaza central para tres personas adultas, pues te puedes apañar algo bien, para viajes puntuales pero mmm, vamos dentro del segmento está muy logrado lo único malo que el túnel es algo elevado y no podremos elevar las piernas así que tendremos que llevarlas algo abiertas y restar algo de anchura a los laterales de nuestros acompañantes por supuesto este coche viene muy bien equipado a nivel de detalles y uno de ellos es esta, este centro de iluminación para iluminar esta zona de la parte trasera algo que en el segmento está bastante competitivo ya que muchos pero muchos de sus competidores no tienen este pequeño detalle y es muy muy bueno para facilitar el uso de las plazas traseras así que nada vamos a las plazas delanteras plazas delanteras tenemos una buena entrada y automáticamente al cerrar la puerta notamos bastante buen ajuste en este nuevo polo aquí el salto de calidad ha sido bastante bueno porque ya incorpora materiales un poco mejores en cuanto al tacto y a la vista aquí ya encontramos plásticos mullidos en el salpicadero en la parte alta vale incluso en la zona más pegada al parabrisas 
Así que tenemos mullido en toda la parte media alta del salpicadero. Aquí sí encontramos ya plástico duro, es normal. Y en la consola central también plástico duro, pero con alguna inserción en símil aluminio que le da un aspecto más cuidado a todo el conjunto. Estos elementos en el salpicadero pudiesen estar en la parte alta de las puertas delanteras al menos aquí encontramos plástico duro aquí una pequeña inserción en negro brillo y con un entramado que va por todo el salpicadero hasta llegar al otro lado de la puerta del acompañante pero encontramos plástico duro en toda la puerta y aquí sí encontramos en el reposabrazos una pequeña inserción en tela algo que le da un toque más de cuidado pero al menos esta zona debiese estar en este plástico mullido y le daba un toque de calidad muy bueno pero bueno está en la media aquí vemos ya una carga tecnológica bastante buena el cuadro de instrumentos digital digital copic de volkswagen además de nueva generación con un formato central donde está toda la información que incluso podemos ir cambiando en varios formatos aquí en el teclado de multifunción del volante y en ambos laterales tendríamos en el lado derecho o izquierdo la capacidad del combustible y la temperatura del motor y algunos datos más de, de información del coche y aquí tenemos el cuadro de infoentretenimiento de Volkswagen con buena calidad, buen tamaño, radio, multimedia, sincronización con el móvil tenemos app para Apple CarPlay, navegador en este caso tendríamos que activarlo, esta unidad no está activa tenemos en el menú toda la configuración, tenemos los sistemas de ordenador de abordo del coche en fin, una buena calidad en cuanto a infografía de este polo bastante resumida con respecto a otros modelos de la marca pero está bastante completilla aquí en esta zona ya intermedia llevamos las dos salidas de aire a buena altura, buena configuración y en esta zona de la consola llevamos el sistema de aire convencional con diales para el uso algo que está muy bien tiene un formato bastante bueno, bastante acorde a, bueno, a un uso normal, ¿no? no hay aquí botones táctiles ni pantallas, está muy bien, así que bueno, estamos ante una versión live, como recordáis, así que bueno, está bastante bien. Aquí una bandeja bastante amplia con una, una parte engomada que podemos retirar para limpiar y dos puertos USB también aquí tipo C en esta zona. Aquí la consola, bueno, llevamos la palanca de cambios de la doble embrague automática con buen tacto, sin mil cuero. Aquí los botones, solo tenemos la desactivación del start stop y la des desactivación de los sensores de pan. Ya más a mitad de esta consola llevamos aquí un conector 12 voltios, dos portabebidas y un pequeño huequecillo para dejar algún mando o alguna cosilla allí más eh, escondida. Aquí el freno de mano con detalles en cuero muy bonito aquí ya es plástico pero aquí bueno tenemos cuero y un efecto aluminio en el botón y aquí una pequeña guantera que tenemos moqueta para cubrir y que no nos haga ruido lo que llevemos allí dentro en este caso esta guantera podemos usarla para reposabrazos por supuesto y es configurable en profundidad más no en altura vale en este caso, como os he dicho, los asientos delanteros en el acompañante llevamos anclajes ISOFIX con top tether, al igual que las dos plazas traseras laterales, y un buen acabado en este mix de tela, que le da un aspecto bastante casual y muy bueno. En ambas puertas llevamos dos bandejas para incluso botellas de gran dimensión, y aquí una guantera con buen formato para la, guardar la documentación aquí llevamos un sistema donde podemos guardar tarjetas e incluso monedas para el carrito de la compra y aquí bueno hago un sistema antiguo que se usaba para los discos los CDs para la navegación y toda esa historia mantenemos aún eso allí un poco oculto en este tipo de coches Aquí en el pilar A, bueno, vemos integrado los Twitter, aquí hay doble tonalidad, un color más claro en el techo, color oscuro en la parte baja y le da bastante calidez a este interior. Aquí en la zona alta llevamos esta consola con la iluminación, sistema de emergencias, porta gafas, que a día de hoy se agradece porque hay cosillas que se van perdiendo. Aquí un espejo interior fotocromático y todo el sistema para la detección de radar, cámara, para el sistema ADAS que lleva este nuevo polo. Aquí en los espejos llevamos espejos de cortesía con luz integrada. Así que nada, aquí, bueno, por último, llevamos acceso con llave de toda la vida, ¿vale? Tendríamos que introducir la llave y girarla para encender el motor y ponernos en marcha y ver qué tal va este nuevo Volkswagen Polo. Acompáñenme.
Bueno amigos, ya vamos al volante de este grandioso Volkswagen Polo, sexta generación, una actualización necesaria para este pequeño B turismo de Volkswagen. Tenemos entre manos el motor 1.0 de 95 caballos, el más bajo a día de hoy disponible para el Polo, pero asociado a una caja doble embrague 7 velocidades. En la versión más potente, que es la 110 caballos, sí únicamente podrás elegir la caja automática DSG. En el caso de este motor podemos elegir una manual de 5 velocidades o esta de 7 marchas DSG automática. Es un motor tricilíndrico 1.0 litros de 95 caballos y 175 newton metro de par. Un motor que sí tiene esa especial rumorosidad de un tricilíndrico, pero os soy muy sincero, no me ha alarmado demasiado, está bastante bien insonorizado, incluso en el capó hemos visto esta, esta lámina de insonorización y bueno, también para temperatura. y siempre reduce algo este ruido típico de un tres cilindros eso sí, cuando aceleramos a fondo notamos que es un motor que necesita subir mucho de vueltas para poder exprimir y entregarnos esos 95 caballos a 175 Nm de par un coche que en esta unidad, os digo sinceramente, en algunos momentos, sobre todo en los primeros kilómetros eh, que no tenía muy claro la potencia del motor era la asociación con esta caja doble embrague me dio la sensación de tener el motor más potente el de 110 caballos pero mi sorpresa cuando he visto que es del 95 caballos va fantástico es un motor muy elástico un motor que en todo régimen de vueltas te va a aportar una, un buen par sin ir a excesos por supuesto pero llevando estas levas en el volante podremos jugar los cambios de marcha de manera manual además de hacer uso de las levas podremos usar la palanca de cambios en tres modos podemos ir en un modo drive directa normal podremos desplazar la palanca a la derecha para ir en modo manual y usando la parte superior o inferior para subir o bajar de marchas además si lo volvemos a llevar a la posición inicial a tu izquierda y pulsamos hacia abajo se activa el modo deportivo el modo sport en este caso no hay modos de conducción disponibles para esta unidad vale pero aquí la caja de cambios nos permite ir con una alegría en cada juego de marchas un poco más directa no a nivel deportivo pues tenemos una reacción más inmediata a este cambio de marchas a más vueltas en este caso si queremos volver al modo directo normal volvemos a pulsar hacia abajo y ya nos quedaría directo en esta caja de cambios la suspensión de este coche me parece muy aplomada un coche que vamos transmite muy bien lo que pasa sobre el asfalto pero no es excesivamente duro es un coche que vamos sumamente cómodos Vamos en este trayecto de este tramo que hay algo de imperfecciones y algunos eh, brincos ¿no? y el coche prácticamente absorbe todo sin ningún problema, apenas se nota algo en la conducción. En la conducción tenemos también un sistema de frenado muy directo, un pequeño recorrido bastante suave, no es ese si sistema esponjoso electrónico, no, es un recorrido un poco más... Eh, llevadero no sin ir a la mordida inmediata pero ya a media a media desplazamiento notamos como ya tenemos la pinza ahí disponible al máximo para morder esta frenada una frenada que no hemos acusado ningún tipo de fatiga es una unidad prácticamente a estrenar estamos haciendo el rodaje eh, gentilmente para inaugurar esta temporada volkswagen nos ha cedido esta unidad para poder traerlos a vosotros esta novedad y bueno tiene mil le hemos pillado con 900 kilómetros y ya va por 1239 hemos hecho prácticamente unos 200 300 kilómetros en estos siete días de prueba y la verdad es que ha sido muy bueno esto eh, bueno va a restar un poco los datos que solemos dar de consumos porque la marca homologa unos consumos de 5.5 para la versión de dsg y 5.3 para la versión 
versión manual en este caso nosotros hemos estado un litro por encima algo muy normal vale en este tipo de pruebas hemos estado rondando los 6.3 y 6.5 en toda toda la prueba e incluso en algunos momentos hemos estado rozando los 8 litros fácilmente cuando queremos dar algo de chicha a este motor un motor que para ir un poco más alegre hay que exprimir bastante y obviamente los consumos suben a unos 7.8 8.3 fácilmente vale es un coche que no está pensado para ir exprimiéndolo ya que sus 95 caballos te van a ser muy buenos para ir en un trayecto normal muy tranquilo con un cambio de marchas bastante eh, equilibrado el coche va a responder en todo momento incluso en incorporaciones o en aceleraciones para pasar algún coche pues no vas a tener ningún problema tanto por autovía como por vías secundarias que hemos realizado pruebas no hemos notado ningún problema en cuanto al puesto de conducción tenemos un puesto de conducción muy cómodo muy confortable sujeta bien las lumbares tenemos buena altura el reposacabezas hay una buena sujeción para el piloto y en cuanto al volante tenemos un volante con muy buen tacto va aquí ligero achatado en la parte baja algo que bueno siempre está en la moda vale y aquí sí que no vemos ningún tipo de sistema en la parte multifunción de la nueva filosofía de volkswagen para modelos superiores por supuesto golf artión que lleva ya los botones táctiles con ese efecto en negro brillo que son pulsadores eh, que te tienes que dar con ellos vale para hacer uso efectivo de este sistema aquí son botones de toda la vida con el nuevo formato o el último formato usado por volkswagen y está muy pero muy logrado la verdad es que aquí no he notado ningún tipo de problema eso sí tenemos algunas funciones bastante justitas porque es una versión live comparando con otras versiones pero vas a tener todo eh, aquí a la mano incluso la activación por voz para el sistema de infoentretenimiento y de navegación si lo llevas eh, sincronizado y el sistema de infoentretenimiento también tiene el sistema gestual que nos permite hacer desplazamientos con la mano de esta manera así que está bastante bien equipadillo y a nivel de seguridad también el nuevo Volkswagen Polo ofrece ya sistemas de conducción semiautónoma tenemos detección de cambio involuntario de carril el, el coche incluso te corrige si no va por el carril correctamente la verdad es que está muy pero muy completo a nivel de equipamiento de seguridad se ha actualizado a nivel de motorización pues eh, tenemos este motor tricilíndrico de 95 y 110 caballos únicamente disponible a día de hoy para este de Volkswagen Polo a, a día de hoy no tenemos ni versiones diésel que ya en el anterior lavado de cara tampoco existía ya las versiones diésel y no hay asomo de ninguna microhibridación disponible para el Polo al menos a día de hoy tenemos una versión GTI pendiente ya de salir luego de la versión Live tenemos la R-Line que es un poco más equipada esperemos también traerla al canal próximamente y tenemos una versión Polo a secas que es la versión más básica para la gama Polo en su día se ofreció una información de que iba a haber unas versiones Style unas versiones para completar dos acabados más pero a día de hoy a día de hoy no hay en la lista de precios estas versiones ni en el configurador de Volkswagen pero como siempre os digo es a día de hoy puede haber cambios en el momento que estéis viendo este vídeo puede haber cambios tanto de precios como de versiones a nivel de gti pues seguramente tendrá un motor mucho más potente son versiones gasolina hay diferentes versiones de acabado y estas dos únicas potencias disponibles de 95 y 110 caballos respectivamente pero también con una buena alternativa como es esta caja automática dsg de 7 de relaciones bueno, aquí ya ha visto todo esto en la parte dinámica. ¿Qué os parece si vamos al veredicto final? Bueno amigos, eso es todo por hoy en este primer capítulo de la séptima temporada. Espero que os haya gustado. Además, este modelo es bastante especial porque trae una de las cosas que siempre nos comentáis... No olvidéis, si queréis comentar aquí debajo, que traigamos al canal coches más reales, por llamarlo de alguna manera, porque por lo general los centros de prensa de las marcas oficiales tienen modelos muy equipados, con todos los opcionales, y es para mostrarles realmente si merece o no merece la pena ese equipamiento o ese opcional. 
eh, hay que verlo también de esa manera. Pero también es cierto que vosotros siempre queréis ver un poco la realidad de cuando vais a un concesionario, ver el coche más real del que puedes quizás adquirir, ¿no? Por debido al precio y que realmente a lo mejor no te te da igual exactamente los opcionales que puedan haber, ¿no? Simplemente quieres un coche que te lleve de A a B y poco más. Así que bueno, partiendo de esta premisa también queríamos traer un coche bastante novedoso, es un lavado de cara de este nuevo Volkswagen Polo, así que bueno, un gran invitado para estrenar esta séptima temporada. Sigue siendo una estupenda alternativa, como va en la carretera, tiene buen aplomo, este motor a pesar de ser un tricilíndrico, 95 caballos, en algunos momentos, soy muy sincero, como siempre, me ha parecido que incluso tuviese más caballos. La caja doble embrague de 7 velocidades hace una muy buena combinación, buscando siempre una buena relación de marcha y buscando esa caída de vueltas que no sea tan tan fuerte no así que busca una buena dinámica dentro de sus prestaciones por supuesto y de su carácter pero es un coche que mantiene un buen equilibrio general muy cómodo además estéticamente muy alemán muy bonito para ser de un segmento b que cuál es uno de sus problemas pues la moda sub que dentro de su propia marca ya tiene algunos enemigos íntimos, incluso del mismo grupo, que le va a hacer las cosas más difíciles. Recuerdo una de las últimas pruebas de la otra temporada, que era el Ibiza y el Arona, prácticamente más de lo mismo. El Ibiza, un cochazo en toda regla, partiendo de base también del polo, pero que se ven bastante complicados a subsistir gracias a esta nueva moda b -Sub que... El Arona, por ejemplo, o en este caso el T-Cross, puede ir comiendo bastante mercado a este tipo de coches. Pero si tú eres de estas personas que no les gusta los sub, pues ir a ver un polo porque os va a sentir bastante bien este coche. Su precio, esta unidad así tal cual, acabado live con este motor y esta caja automática doble embrague, sin descuentos, está en 24.000 euros. Aquí, como os digo, no hay promociones, ni descuentos de la marca, ni de los concesionarios. Es una, un precio oficial con esta motorización, con esta caja de cambios y con los opcionales que lleva, como en el caso de la pintura. Así que, ahí se los dejo. Un coche que, bueno, no es nada barato, pero que mantiene una esencia pura del polo durante estas seis generaciones y con más de 18 millones de unidades vendidas, por algo será. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, agradecemos a Volkswagen España la sesión de esta unidad y a vosotros si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y dejarnos vuestro like si os ha gustado y no olvidéis aquí debajo en la caja de comentarios escribirnos y haremos todo lo posible por contestarles vuestras dudas o comentarios. No olvidéis activar la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día en nuestro canal. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.